ஜூலை எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வர்த்தகம் எப்படி இருந்தது என்பதை இந்த வீடியோவில் பார்க்கப் போகிறோம் இன்று சந்தைகள் சரிந்தன அதை பற்றி பார்க்கப் போகிறோம் இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா சென்செக்ஸ் நிஃப்டி நிஃப்டி பேங்க்கு நிஃப்டி மிட் கேப் நிஃப்டி ஐடி பற்றி எல்லாம் குறிப்பிட்டிருக்கு அஞ்சு நாள் தொடர்ந்து ரேலி இருந்தது இப்போ இன்றைக்கி கட் ஆகிடுச்சு அதுதான் இப்போ சென்செக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி புள்ளிகள் இறங்கியது ஆனால் உச்ச உச்சத்திலிருந்து விழுந்தது வந்து கிட்டத்தட்ட நானூற்றி தொண்ணூற்றொம்பது பாயிண்ட் விழுந்திருக்கு நிஃப்டி வந்து தொண்ணூற்றி நாலு பாயிண்ட் இறங்கியிருக்கு ஆனால் உச்சத்திலிருந்து நூற்றி பதிமூணு பாயிண்ட் விழுந்துச்சு க்ளோசிங் பேசிஸில் நான் சொல்கிறது நிஃப்டி பேங்க் வந்து நேற்ற கம்பேர் பண்ணும்போது நாற்பத்தி மூணு பாயிண்ட்டு இறங்கியிருக்கு ஆனால் உச்சத்தில் வந்து நானூற்றி தொண்ணூத்தொரு பாயிண்ட் இறங்குச்சு நிஃப்டி மிட் கேப் ஹண்ட்ரட் வந்து அறுபது பாயிண்ட் இறங்கியிருக்கு நிஃப்டி ஐடி வந்து இரநூத்தி எழுவத்தோரு பாயிண்ட்டு இறங்கியிருக்கு மார்க்கெட்டு இறங்கினதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள் நிறையா காரணங்கள் இன்றைக்கி இருக்குது எப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் டிஎம்ஏ வந்து பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு இன்றைக்கி வந்து ஹை வந்து பத் பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு எழுபது அது மாதிரி போச்சு பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி எண்பத்தஞ்சு இப்போ நீங்கள் ஒரு கோவையிலிருந்து இல்லை மதுரையிலேருந்து புறப்படுறீங்க பஸ்ஸில் சென்னைக்கு வர்றீங்க கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்டில் தான் இறங்கணும்னு அவசியம் இல்லை நிறைய பேர் தாம்பரத்தில் இறங்கிடுவாங்க இப்போ ஐடி செக்டாரில் வேலை பார்க்குறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா செங்கல்பட்டில் இருப்பாங்க மகிந்திரா சிட்டியில் வேலை செய்வாங்க நிறைய பேர் கேளம்பாக்கும் பக்கத்தில் டிசிஎஸ் அந்த மாதிரி இதுலலாம் வேலை செய்வாங்க சிறுசேரி அந்த அவங்களாம் தாம்பரத்தில் இறங்கிடுவாங்க அது மாதிரி இங்கே வந்து பத் டூ ஹண்ட்ரட் டிஎம்ஏ வந்து பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு இங்கே என்ன பண்ணிட்டாங்க நிறைய ட்ரேடர்ஸு அதுக்கு முன்னாடியே சென்னை பஸ்ஸில் வர்றவங்க தாம்பரத்தில் பாதி பேர் இறங்குற மாதிரி நிறைய பேர் பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தெட்டுலேயே இறங்கிட்டாங்க இது ஒரு காரணம் ரெண்டாவது ரிசல்ட் சீசன் வந்து நாளைக்கு டிசிஎஸ் ரிசல்ட் இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் ட்ரேடர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் பயம் ப்ராஃபிட்டாக புக் பண்ணிடலாம் ஏன்டா டிசிஎஸ் தான் மேஜர் கம்பெனி ரிசல்ட்டை அனௌன்ஸ் பண்ண போது குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட்டு அந்த இதனால் அதுவும் ஒரு காரணம் அப்புறம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இன்ஃப்ளோ தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் குறைஞ்சிருச்சு ஜூனில் இது பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் எனக்கு இதுக்கு வேறு மாதிரி ப பதில் சொல்கிறாங்க எப்படின்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் போடுறதை விட டைரெக்டாக இப்போ மார்க்கெட் ஏறிக்கிட்டே இருக்குல்ல சந்தையிலே இன்வெஸ்ட் பண்ணிடலான்னு நிறைய பேர் இப்போ டிமேட் அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க இதுவும் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா அப்படி நிறைய பேர் இப்போ ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து ஆவலாக வர்றாங்கன்னு வைங்க இங்கே ஆப்ரேட்டர்ஸ் அடிச்சிருவாங்க இது காலங்காலமாக நடக்கிற கதை இப்போ தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் இன்ஃப்ளோ குறைஞ்சிருச்சு மல்டி இயர் லோ இதுவும் ஒரு காரணம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா கொரோனா கோவிட் கேசஸ்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அதுவும் ஒரு காரணம் அப்புறம் குளோபல் க்யூஸ் குளோபல் க்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பியன் மார்க்கெட்ஸ் வந்து வீக்காக ஓப்பன் ஆச்சு அப்போ இருந்து தான் அடிக்க ஆரம்பித்தாங்க அது ஒன்று அப்புறம் ரெண்டாவது எஃப்ஐஐஸ் இன்றைக்கி விற்றுருக்காங்க இந்திய பரஸ்பர நிதி நிறுவனங்களும் விற்றுருக்காங்க இது மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்து ஓ போட்டு தாக்க தட்ட தட்ட தட தடன்னு அடித்தாங்க இந்த ஸ்லைட்டில் நிஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் பதினஞ்சு நிமிஷம் சார்ட்டை போட்டு வச்சுருக்கேன் ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரையும் பார்க்குறோம் இதை வந்து பாட் பாட்டாக பார்க்கலாம் இப்படி இறங்குச்சு இப்படி ரிவர்ஸ் ஆச்சு எங்கே புல்லு ட்ராப் ஆனாங்க எப்படி பேர் ட்ரெண்டு ஸ்டார்ட் ஆச்சு அந்த இதை கொஞ்சம் விளக்கத்தோடு பார்ப்போம் இன்றைக்கி நிஃப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹையர் ஓப்பனிங்க ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஃப்ளாட் மாதிரி தான் வச்சுக்கலாம் ஒரு இருபது பாயிண்ட் ஹையர் ஓப்பனிங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேஞ்ச் பவுண்ட்லேயே இருந்தது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்றே கால் டு பதினொன்றரை வரையும் ரேஞ்ச் பவுண்டில் இருந்துச்சு எந்த சிக்னலும் இல்லை ஹை வந்து பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி பதினாறு புள்ளி எண்பத்தஞ்சு லோ வந்து பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபது புள்ளி முப்பது இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் சுற்றிட்டு இருந்துச்சு அதை வந்து நான் பாக்ஸில் 
பாக்ஸா ரெண்டு பாக்ஸா பிரிச்சிருக்கேன் ஒரு பாக்ஸ்ல வந்து நம்பர் ஒன் போட்டிருக்கேன் அடுத்த பாக்ஸ் நம்பர் டூ அந்த நம்பர் ஒன் பாக்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஜ் பவுண்ட்லேயே சுத்திட்டு இருக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு அந்த நம்பர் டூ பாக்ஸ் வந்து எப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அந்த கேண்டில் வந்து ரெண்டு கேண்டில் இருக்கு அது பதினொன்றரை டு பதினொன்றே முக்கால் தான் அங்கே தான் வந்து லோ கட் அதாவது எப்படின்னா சப்போர்ட் லெவல் வந்து பதினொன்னாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு அதை பிரேக் பண்ணியிருக்க கூடாது அது பிரேக் பண்ணிச்சு பிரேக் பண்ணி பத்த சாரி பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு அதை உடச்சது உடச்சு பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டை டச் பண்ணிச்சு அப்புறம் என்ன ஆச்சு பதினொன்னே முக்கால் டு பன்னெண்டு மணியில் பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஏழு வரையும் போச்சு கீழே இது வந்து கிளியர் செல் சிக்னல் அது இப்போ நானே வந்து சரி மார்க்கெட் கீழே போகும்னு தான் நினச்சேன் இது வந்து நான் வந்து டெக்னிக்கல்ஸை கிளியராக பார்த்து அந்த லெவலில் கீழே போகும்னு தான் நினச்சேன் ஆனால் வந்து காலையில் நாங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் கொடுக்கும்போது டிப் இருந்தா இன்ட்ராடேல பை பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தோம் அப்ப இது என்ன ஆச்சு அங்க அந்த எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஒரு பத்து பாயிண்ட் உடச்சு எழுநூத்தி முப்பத்தி ஏழு வந்து டச் பண்ணிட்டு அப்படியே ரெக்கவர் ஆச்சு ரொம்ப நான் எதிர்பார்க்கல எப்படின்னா பெருசா போகாது அப்படின்னு தான் நான் நினைச்சேன் அப்புறம் தான் ஒரு அடுத்த கட்டத்தை போய் நோக்கி பார்ப்போம் பதினொன்றரை டு பதினொன்னே முக்கால் பதினொன்னே முக்கால் டு பன்னெண்டு அந்த இதுல தான் செல் சிக்னல் ஜெனரேட் ஆச்சு அதை நான் வந்து இங்கே பாக்ஸில் இந்த ஸ்லைடில் பாக்ஸ் போட்டு செல் சிக்னல்னு உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இந்த இடத்துல தான் செல் செல் சிக்னல் ஜென்ரேட் ஆச்சு இங்கிருந்து இறங்கி கீழே போயிருந்துருக்கணும் இங்கே தான் ரிவிட் அடிச்சிட்டானுங்க எப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு வரையும் போயிருந்துருக்கணும் சாரி பத்தாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தெட்டு வரையும் போயிருக்கணும் இந்த பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு கிடைச்சது பத்தாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தெட்டு வரையும் போயிருக்கணும் போகாம இங்கே அப்படி பாருங்க அந்த செல் சிக்னல் கொடுத்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் மேலே அப்படி மேலே ஏற ஆரம்பிக்குது மேலே ஏற ஆரம்பிச்சது ஒரு ட்ரமெட்டிக்காக ஏற ஆரம்பிச்சது அங்கே தான் எல்லாத்துக்குமே டவுட் வந்துச்சு எனக்கே கதக்குனுச்சு என்னென்னா ஹையை கிராஸ் பண்ணக்கூடாது ஹைய கிராஸ் பண்ணிருச்சுன்னு வைங்க டார்கெட்டே வேற எப்படின்னா பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு இல்லாட்டி பதினொன்னாயிரத்தி முப்பத்தொம்போதுன்னு காமிக்குது அங்கே தான் குழப்பி விட்டாங்க எல்லாத்தையும் குழப்பி விட்டு எல்லாத்தையும் லாங் போக வச்சு அந்த இடத்துல தான் அடித்தானுங்க இப்போ நான் அந்த எந்த இடத்துல புல்ஸ் ட்ராப் பண்ணாங்கிறத அடுத்த ஸ்லைடில் காமிக்கிறேன் இந்த ஸ்லைடில் ரெண்டு ஏரோ மார்க் போட்டிருக்கேன் நம்பர் ஒன் ஏரோ மார்க்கு ரெண்டாவது ரெண்டா நம்பர் ஏரோ மார்க் ஒன்று இருக்குது இப்போ இந்த நம்பர் ஒன் ஏரோ மார்க்கில் இன்றைக்கி த ஹை வந்து பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி பதினாறு புள்ளி எண்பத்தஞ்சு இப்போ இது தான் இன்றைக்கி வந்து தாண்டக்கூடாது இப்போ கீழே சப்போர்ட்டை உடச்சிருச்சு பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு பத்து பாயிண்ட் கம்ஃபர்டபுளாக பிரேக் பண்ணிடுச்சு அதனால் செல் சிக்னல் ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு அதனால அது பத்தாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தெட்டை தொற்றுக்கணும் ஆனால் இது என்ன ஆச்சு ரெக்கவர் ஆச்சு ரெக்கவர் ஆனோடனே இது பேசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி த ஹை வரையும் தான் போகணும் அப்போ இன்றைக்கி நம்பர் ஒன் ஏரோ மார்க் ஹை படி பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி பதினாறு புள்ளி எண்பத்தஞ்சு இதை தான் டச் பண்ணியிருக்கணும் இது என்ன ஆச்சு இந்த நம்பர் டூ ஏரோ மார்க் நான் போட்டிருக்க பாருங்கள் நாலு காமன் நேரத்தில் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் மேலே வச்சு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஹையை கட் பண்ணாங்க அந்த ஹையை கட் பண்ணணும்னு ஒரு மணி நேரம் போட்டு அரைச்சதில் கொஞ்சம் எல்லாருமே கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டாங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகி என்ன பண்ணிட்டாங்க லாங் போயிட்டாங்க எல்லாருமே நிறைய பேர் ஆனால் நல்ல வேலை நாங்கள் எதுவும் கொடுக்கல என்னென்னா திருப்பி டிப்பு வந்துச்சுன்னா எழுநூற்றி நாற்பத்தேழில் கவர் பண்ணி ஷார்ட் போயிருந்தீங்கன்னா கவர் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு தான் கொடுத்தேமே தவிர அங்கே லாங் போக சொல்லி சொல்லலை ஆனால் இது இந்த என்னாச்சு பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தெட்டு புள்ளி அறுபது இன்றைக்கி டச் பண்ணிச்சு பண்ணிட்டு ஒரு மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட அரைச்சிட்டான் அந்த மேலே மேலே அரைச்சதில் எல்லாருமே லாங்கு எல்லாருமே லாங் ஆகி எல்லாமே ஷார்ட் இருந்தவங்களாம் கவர் பண்ணிட்டாங்க ரவுண்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக லாங் போனவங்க நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க எப்படின்னா அதனால் அந்த ரவுண்டு பண்ணுற முன்னாடி அந்த நாலு கேண்டில் பாருங்க இந்த லைனை தாண்டி லைனை தாண்டி எல்லாம் அந்த ஹையை பிரேக் ஆகிருக்கு பிரேக் ஆனதுனால எல்லாம் லாங் போயிட்டாங்க அந்த நாலாவது கேண்டில் 
லோ ஓட்டச்ச உடனே தட்ட 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 தட்டன்னு விழுக ஆரம்பிச்சது விழுக ஆரம்பிச்சதா கடைசி ஒரு மணி நேரம் ஹெவி செல்லிங் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பாயிண்ட் பக்கம் பதினஞ்சு நிமிஷத்துல தொண்ணூறு தொண்ணூ தொண் தொண்ணூத்தஞ்சு பாயிண்ட் நினைக்கிறேன் விழுந்துச்சு இதுதான் சார்ட்ட புரிஞ்சு பண்ணணும் இப்ப அந்த சமயத்துல என்னன்னா அந்த ஹைய பிரேக் ஆகுறப்ப நானே கொஞ்சம் டெம்ட் ஆயிட்டேன் லாங் போலாமா அப்படின்னு நல்ல வேலை கொஞ்சம் யோசிச்சு கொஞ்சம் உட்கார்ந்துருந்தேன் அந்த நேரத்துல லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் அதனால தப்பிச்சேன் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருந்திருந்தோம்னா ஒரு வேலை பைசிக்கல் கொடுத்துருப்போமோன்னு ஆண்டவனுக்கு தான் தெரியும் ஆனா நான் எது கொடுத்தாலும் அது ஸ்டாப் லாஸ் இருக்கும் ஸ்டாப் லாஸ் ஒரு பதினஞ்சு பாயிண்ட் இருபது பாயிண்ட் அவ்வளவுதான் நான் எந்த இடத்துல என்ட்ரி ஆனாலும் ஸ்டாப் லாஸ் முக்கியங்கிறத இந்த மாதிரி இதுதான் உணர்த்துது பாரு இன்னைக்கு மார்க்கெட் இறங்கினதுக்கு எத்தனை காரணங்கள் நான் முதல்ல சொல்லியிருந்தேன் ஆரம்பத்தில் இந்த வீடியோவின் ஆரம்பத்திலேயே சொல்லியிருந்தேன் அதனால மார்க்கெட் விழுதோ இல்லை ஏறுதோ அதை பற்றி நம்ம கவலைப்படக்கூடாது எங்கே என்ட்ரி என்ட்ரி பாயிண்ட்டு எங் இங்கே எக்ஸிட் பாயிண்ட் முதல்ல உங்களுக்கு சார்ட்டு செட்டப் தெரியணும் ட்ரெண்டு வந்து ஏறுமா இறங்குமா அதை புரிஞ்சுக்கங்க ஏறும்னா என்ன டார்கெட்டு என்ன ஸ்டாப் லாஸு என்ன அடுத்த சப்போர்ட் என்ன அப்படின்னு தெரியணும் விழுந்தா எது வரையும் விழுகும் ஏறுனா எதை டார்கெட் தெரியணும் அதே மாதிரி ஷார்ட் அடிச்சிங்கன்னா இறங்கும்னா ஷார்ட் அடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எங்கிது எது வரையிலும் ஏறுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு அந்த ரிஸ்கை புரிஞ்சுக்கங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் போகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அப்போ இறங்குறப்ப எந்த டார்கெட்டு இதுதான் இதுதான் பேசிக்ஸு இதை சார்ட்டை எளிதில் புரிந்து கொள்ளலாம் இதை வந்து நான் தினசரி போட முயற்சிக்கிறேன் டைம் இருக்கிறது இல்லை சில நேரம் டைம் இருக்கிறப்ப நான் போடுறேன் போட்டு தினசரி ஒவ்வொரு ஸ்கிரிப்டாக பார்ப்போம் பேங்க் நிஃப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் இது மாதிரி எல்லா இதுவும் நிஃப்டி ஃபியூ நான் நிஃப்டி ஃபியூச்சரை ரொம்ப கரெக்டாக கா காலையிலேருந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுனால நான் ஈஸியாக அந்த ட்ரெண்டை புரிஞ்சுக்கிறேன் அதனால் நான் உங்களுக்கு விளக்கிறேன் இதுதான் இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது எங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் டெலகிராம் சேனலில் வேணும்னா டெலகிராம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட ஐடி கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டால் ஒரு மூணு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் டிலே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஃப்ரீ தான் எங்கள் எங்கள் பெய்டு கிளைண்ட்ஸ் கொடுக்குற மெசேஜை உங்களுக்கு பகிர் பகிர்ந்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் என்ன ஒரு மூணு நிமிஷம் டிலே இருக்கும்னு கேட்டால் மூணு நாலஞ்சு குரூப் எங்களுது இருக்கு அந்த நாலஞ்சு குரூப்புக்கு அனுப்பிச்சு முடிச்சு அப்புறம் தான் அடுத்து டெலகிராமுக்கு வரணும் உங்களுக்கும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஃப்ரீயாகவே வேணும்னா நீங்கள் அதை சப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மோஸ்ட்லி யூடியூப் சேனல்லே எங்களோட வீடியோ பாருங்க பார்க்க முயற்சி செய்யுங்க ஃபேஸ்புக்கில் நிறைய நேரம் அப் நாங்கள் அப்லோட் செய்கிறதில்ல சில வீடியோக்கள் தான் அப்லோட் பண்ணுறோம் அதனால் மோஸ்ட்லி நீங்கள் யூடியூப் சேனலில் போய் பார்த்துங்க எங்களது யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் வராமல் பில் ஐக்கானை அழுத்துங்கள் பில் ஐக்கானை அழுத்துவதன் மூலம் புதிய வீடியோக்கள் போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துவிடும் எங்களது யூடியூப் வீடியோவை லைக் செய்யுங்கள் கமெண்ட் செய்யுங்கள் மற்றும் உங்களது நண்பர்களிடம் ஷேர் செய்யுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்